திரு எழுத்தாளர் சுந்தர ராமசாமி எழுதிய ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம் சிறுகதை வாசிப்பது சே சிவக்குமார் டில்லியில் இருந்த தன் உற்ற சிநேகியான அம்புஜம் சீனிவாசனுக்கு வழக்கம் போல் ரத்னாபாய் ஆங்கிலத்தில் ஒரு கடிதம் எழுதினாள் அதன் கடைசி பாராவை அம்பு இந்த பட்டுப்புடவையை நீ பார்த்தால் என் கையிலிருந்து அதை பிடுங்கி உன் நெஞ்சோடு சேர்த்து கொண்டு எனக்கு ஐயோ எனக்கு என்று குதிப்பாய் சந்தேகமே வேண்டாம் ராதையின் அழகையும் கண்ணனின் வேணுகானத்தையும் குழைத்து இதை படைத்திருப்போனே கலைஞன் என்று நான் கூசாமல் அழைப்பேன் வண்ணக் கலவையில் இத்தனை அழகுகளை சிதற செய்தவன் கலைஞன்தான் என்று முடித்திருந்தாள் அந்த கடிதத்தை தபாலில் சேர்க்கும் போது அதனுள் வினையின் விதைகளும் அடங்கி இருந்தன என்பதை ரத்னாபாய் ஊகித்திருக்கவில்லை அம்புவிடமிருந்து அந்த பதிலில் ரத்னா உனது ஆங்கிலம் எத்தனை தடவை அதை வேந்தாயிற்று வியந்ததை சொல்ல தெரியாமல் வீழ்த்தாயிற்று ஒன்றாய் தானே படித்தோம் எங்கிருந்து கிடைத்தது உனக்கு மட்டும் இந்த பாஷை கடிதங்கள் மனப்பாடம் செய்யப்படுதுண்டோ செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் சில சமயம் மறு பாதியை அவர் திரும்பிச் சொல்லுகிறார் பரதநாட்டியம் மணக்கண்ணில் வருகிறது உன் பாஷையின் நளினத்தை உணரும் போது நானும் கல்லூரி ஆசிரியை அதுவும் ஆங்கிலத்தில் நினைக்கவே வெட்கமாக இருக்கிறது ஆமாம் அப்படியென்ன அதிசயம் அந்த புடவையில் வாங்கிவை எனக்கும் ஒன்று அதே மாதிரி என் சக ஆசிரியர்களுக்கும் இரண்டு வெட்கப்படட்டும் அவர்கள் என எண்ணி உன் கடிதத்தை காட்ட போக பயப்படாதே முழுவதும் அல்ல சில பகுதியைத்தான் இப்படி ஒரு கோரிக்கை வந்து சேர்ந்தது அவர்களிடமிருந்து உனக்கு தொந்தரவுத்தான் என்று எழுதியிருந்தாள் தொந்தரவுத்தான் என ரத்னாபாய் கடிதத்தை படித்து முடித்ததும் முனுமுணுத்தாள் அம்பு என் கண்ணி நீ நினைப்பது விடவும் பெரிய தொந்தரவு என்று கற்பனையில் அம்புவின் வாட்ட சாட்டமான முழு உருவத்தையும் இடது கைவிரல் நுனியால் அடிக்கு ஒரு தரம் மூக்கு கண்ணாடியின் இரு ஓரங்களையும் தொட்டு அசைத்து கொள்ளும் அவளுடைய தன்முணர்வற்ற செய்கையோடு தன் முன் நிறுத்தி சொன்னாள் சிக்கலான பொறி என்று அவள் வாய் ஆங்கிலத்தில் முனுமுணுத்தது மில்டன் நழுவி விட்டிருந்தான் ஒவ்வொரு தடவை உணவுக்கு பின்னும் இப்போதெல்லாம் இப்படி ஒரு நழுவல் இன்னும் பதினேழு வயது முடியவில்லை அதற்குள் இந்த பழக்கம் வசதியாக புது பெட்டி கடையும் பக்கத்திலேயே வந்தாயிற்று ஆமாம் எங்கிருந்து காசு ஒருவேளை பப்பாவிடமிருந்து தேடிக்கொள்வான் போல் இருக்கிறது ஆமாம் பப்பா மம்மியிடமிருந்து தேடிக்கொள்ளும் போது அவன் செய்வதில் என்ன தப்பு ரோசியும் மேரியும் தையல் வகுப்புக்கு போயிருந்தார்கள் இருவருக்குமே படிப்பு வரவில்லை பள்ளிக்கூடத்தில் ரத்னாபாயின் டீச்சரின் பிள்ளைகளா என்ற கேள்வியை வாங்கி கட்டுக்கொண்டது தான் மிச்சம் ஒவ்வொரு வருடமும் அக்காவும் தங்கையும் மாறி மாறி தோற்று கொண்டிருந்தார்கள் அவமானம் அவமானம் என்று ரத்னாபாய் ஆங்கிலத்தில் முன்முணுத்தாள் என் குழந்தைகளா இவை இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை ஜான்சனின் குழந்தைகள் வேட்டைக்காரனின் குழந்தைகள் வலிக்கிற பல்லை ஊசி போட்டு உணர்வு இழக்க செய்யாமல் வழியோடு பிடுங்குகின்றவனின் குழந்தைகள் அவனுடைய சதா ரத்தம் சிவப்பேறிய கண்களும் முரட்டு கைகளும் கைகளிலும் மார்பிலும் கரடிக்கு முளைத்திருப்பது போல கரும் மயிரும் கடவுளே ஏன் என் மனதில் வசையை புகுத்துகிறாய் என்று வாய்விட்டு அரற்றினாள் ரத்னாபாய் ஏன் இவ்வாறு துரதிருஷ்டம் பிடித்து போனேன் அம்மா சொல்வாள் உலகம் வயிறெறிந்து விட்டது என்று ரத்னாபாயை சிறு வயதில் அவளுடைய தாயார் மீராபாய் டீச்சர் வெளியே அழைத்துச் செல்லும்போது அவளை பார்த்த ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் வயிறெறிந்து விட்டார்களாம் ரத்னாபாயின் அழகு அவர்களிடத்தில் தாங்க முடியாத பொறாமை ஏற்படுத்திற்றாம் ரத்னாபாய் டீச்சரின் வாதம் இது அப்பூக்கு பதில் எழுத எத்தனை நாட்கள் கடத்துவது மீண்டும் கடிதம் வந்தது மறந்து விட்டாயா ரத்னா லீவ் தானே மசக்கையோ தூவா ரத்னாபாய் எழுந்திருந்து மாடிக்கு சென்றாள் மொட்டை மாடியில் தரையில் ஒரு கிழவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் வழுக்கு தலை அழுக்கு துண்டால் கன்னங்களைச் சுற்றி கழுத்தில் கட்டி கொண்டிருந்தார் கண்ணம் வீங்கிய வீக்கத்தில் கண்கள் இடுங்கி புடைத்திருந்தன முகம் ஜிவ் ஜிவ் என்று சிவந்து கிடந்தது ரத்னாபாய் எதிர்பட்டதும் கிழவர் சாத்தியிருந்த மாடி அறை கதவை சுட்டிக்காட்டி கவனிக்கச் சொல்லுங்கள் என்று சமிங்கி காட்டினார் ரத்னாபாய் முகம் கோபத்தில் கடுகடுத்தது விரல் நுனியில் மிகுந்த நடுக்குடன் கதவை சுட்டி காட்டினாள் கதவு திறக்கவில்லை பலமாக தள்ளி உள்ளே நுழைந்தாள் பலமாக தள்ளி கொண்டு உள்ளே நுழைந்தாள் நோயாளிகளை உட்கார்த்தும் நாற்காலிக்கு பக்கத்தில் பல்லை ராவும் கருவியின் பெரிய இரும்பு சக்கரத்தின் அடியில் தலை வைத்து லூங்கி விலக கிடக்க அலங்கோலமாக தரையில் கிடந்தான் ஜான் அசிங்கம் வெக்கமா இல்லையா என்று கத்தினாள் ரத்னாபாய் காலால் உதைப்பேன் என்றாள் லேசாக ஒரு முனங்கள் கேட்டது எனக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும் அவசரம் பத்து பதினைந்து நாட்களில் திருப்பி கொடுத்துவிட முடியும் என்றாள் மீண்டும் முனங்கள் எழுந்தது 
உங்களிடம் ஒரு உதவியை நாடி வந்திருக்கிறேன் எனக்கு பைத்தியம் எப்போதாவது நீங்கள் எனக்காக உங்கள் சுட்டுவீரலை அசைத்திருக்கிறீர்களா என்று ஆங்கிலத்தில் பேசினார் நாடகத்தில் ஒரு கதாபாத்திரம் பேசுவது போல் இருந்தது வெளியே கிழவர் தன் இருப்பிடத்தை விட்டு எழுந்திருந்து கதவுக்கு பின்னால் வந்து நிற்பதாக ரத்னாபாய்க்கு தோன்றியது சாத்தி இருக்கும் கதவுக்கு பின்னால் ஏன் அவர் வந்து நிற்பதாக எனக்கு தோன்ற வேண்டும் அதிக உணர்வுகள் வேலை செய்வதாலா கற்பனையின் திமிரினாலா என்னுடைய நுட்பமும் நாசுக்கும் பவிசும் லலிதமும் முரட்டுத்தனத்தால் சூறையாடப்பட்டு விட்டதா கதவை திறந்து பார்க்கிற போது கிழவர் அங்கு நின்று கொண்டிருந்தால் தனது காரியங்கள் சுமாரான வெற்றிக்கு திரும்பும் என்றும் அப்படி இல்லாத வரையிலும் இப்போது இருப்பது போலவே இருக்கும் எனவும் கற்பனை செய்து கொண்டு கதவை திறந்தாள் கிழவர் இருந்த இடத்திலேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் ரத்னாபாய் மீண்டும் உள்ளே நுழைந்து நான் சொல்வது காதில் விழுகிறதா என்று உறக்க கத்தினாள் மீண்டும் முணங்கள் கேட்டது முகம் லேசாக திரும்பியதும் கடைவாயில் எச்சில் வழிவது தெரிந்தது மிருகம் மிருகம் மிருகத்திலும் கேவலம் என்று அவள் வாய் முணுமுணுத்தது சிறு சுவர் அலமாரியை திறந்து இரண்டு மாத்திரைகளை ஒரு புக்தியில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு கிழவர் முன்னால் வந்தாள் இதை விழுங்கிவிட்டு உட்கார்ந்திரும் என்று சொல்லிவிட்டு படியிறங்கி கீழே வந்தாள் இப்போதே போய் காரியத்தை முடித்துவிட்டால் என்ன என்று ரத்னாபாய்க்கு தோன்றியது இன்று இரவு எப்படியும் அப்பூவுக்கு பதில் எழுத வேண்டும் என்பதும் அந்தந்த இடத்திற்கு என்னென்ன வார்த்தைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பதும் அவள் மனதில் உருவாகி இருந்தன வாசல் கதவை சாத்துவிட்டு உள்ளே வந்தாள் ரத்னாபாய் மாடியில் இருந்து ரேழிக்கு வரும் மாடிப்படி கதவையும் சாத்தினாள் இப்போது உள்ளே ஒரே இருட்டாகிவிட்டது விளக்கை போட்டாள் இரண்டு கைகளிலும் சோப்பை நுரைத்து கை வளையல்களை கழற்றினாள் முகத்தை கண்ணாடியில் பார்த்தாள் முன் நரையை உள்ளே தள்ளி கருப்பு மயிரை மேலே இழுத்து விட்டாள் காலம் குதிரை மீது ஏறி வந்து என்னை தாக்குகிறது என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லிக் கொண்டாள் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் நான் ஒரு பேரழகி என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று ஒரு சபையை பார்த்து கேட்பது போல கற்பனை செய்து கொண்டு கேட்டாள் வளையல்களை கைப்பையில் வைத்து கொண்டு தெருவில் இறங்கினாள் இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னர் ரத்னாபாய் தன் தாயார் மீராபாயுடன் தெரு வழியாக நடந்து செல்வது இளைஞர் உலகில் ஒரு முக்கியமான சம்பவம் இந்த வாய்ப்பை எதிர்பார்த்து அவர்கள் ஏமாறுவதும் எதிர்பாராத நேரங்களில் கிடைத்து விடுவதும் இளைஞர் உலகின் முக்கியமான செய்திகள் என்னுடைய பொக்கிஷம் எப்படி என்று பெருமிதம் வழி முகபாவத்துடனும் என் பொக்கிஷத்தை எப்படி உங்களிடம் இருந்து காப்பாற்றப் போகிறேனோ என்ற கவலை தெரியும் முகத்துடனும் மீராபாய் ரத்னாபாயுடன் இடைவெளி விடாமல் நடந்து போவாள் தன் பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சில டாக்டர்களும் இன்ஜினியர்களும் முன் வந்துள்ளனர் என்றும் தான் இன்னும் எந்த முடிவையும் எடுக்கவில்லை என்றும் மீராபாய் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இது உண்மையா இல்லையா என்பது தெரியாது ஆனால் தபாலில் ரத்னாபாய்க்கு காதல் கடிதங்கள் வந்தன அக்கடிதங்களை ரத்னாபாயின் தாயாரே தபால் சேவகனிடமிருந்து பெற்று படித்து சந்தோஷப்பட்டு அவற்றை மறைவாக வைத்துக் கொண்டாள் எங்கள் ஊரில் அந்த காலத்தில் இருந்த பெரிய வீட்டு பிள்ளைகளில் அநேகர் அவளுக்கு காதல் கடிதங்களை எழுதியிருந்தார்கள் ரத்னாபாய் ஒரு ஆங்கில பிரியை என்ற செய்தி அப்போதே அடிப்பட்டு கொண்டிருந்ததால் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு தெரிந்த கடுமையான ஆங்கில வார்த்தைகளை எல்லாம் தங்கள் எழுதிய காதல் கடிதங்களில் திணித்து அதற்கு மேல் தங்களுக்கு தெரிந்த ஆங்கில கவிதைகளையும் சேர்த்திருந்தார்கள் இவ்வாறு காதல் கடிதங்களை எழுதியுள்ள பையன்களில் எந்த பையனை தேர்ந்தெடுப்பது புத்திசாலித்தனமானது என மீராபாய் டீச்சர் தனது மனதில் ஓயாமல் கணக்கு போட்டு வந்தாள் அவள் மனதில் தன் பெண்ணுக்கு தெரியாத பெரிய பிரச்சனையாக இது வளர்ந்து வந்தது நாள் போக போக இந்த பிரச்சனையின் தீவிர நிலை தளர்ந்தது இதற்கு காரணம் ரத்னாபாய்க்கு காதல் கடிதங்கள் எழுதிய பையன்களில் அநேகர் தங்கள் படிப்பை முடித்து கொண்டு தங்கள் மாமன் மகளையோ அல்லது அத்தை பெண்ணையோ அல்லது தாய் தகப்பன் தேடி சேர்த்த வேறு உறவு பெண்ணையோ கட்டிக்கொண்டு பாம்பே கல்கத்தா என்று மறைந்தார்கள் இந்த இளைஞர்களில் யாராவது விடுமுறை நாட்களில் எங்கள் ஊர் திரும்பும் போது மனைவி சகிதம் மீராபாய் டீச்சர் பார்த்துவிட்டால் அன்று இரவு ரத்னாபாயிடம் அந்த மயில் வீட்டுக்காரர் பிள்ளை அவன் பெண்டாட்டியை கூட்டிக் கொண்டு போகிறான் பார்த்தேன் இதைவிட அவன் ஒரு கருங்குரங்கை கட்டியிருக்கலாம் வெக்கங்கட்ட பயல் என்று திட்டுவாள் அம்மா அவர் பொண்டாட்டி எப்படி இருந்தா நமக்கென்ன எனக்கு வம்பு பிடிக்காது என்றார் ரத்னாபாய் உன் புத்திக்குத்தான் யாரும் உன்னை கட்டிக்கொள்ள வரவில்லை என்று குதிப்பால் தாயார் அது உன்னுடைய பிரச்சனை அல்ல என்னுடையது என்று ஆங்கிலத்தில் பதில் சொல்வாள் ரத்னாபாய் ரத்னாபாய்க்கு அவளுடைய நெருங்கிய தோழிகள் பலரை போல் ஆங்கிலம் எடுத்து எம்ஏ சேர முடியாமல் போயிற்று நாங்கள் படிப்பது எதற்கடி நீ அல்லவா படிக்க வேண்டும் என்றார்கள் தோழிகள் கடங்காரங்க கத்துவதை நீ ஏன் பொருட்படுத்த வேண்டும் கத்துவாங்க நீ படி நான் படிக்க வைக்கிறேன் உன்ன என்றாள் மீராபாய் டீச்சர் பிடிவாதமாய் பிடி படித்து ஆசிரியை ஆனால் ரத்னாபாய் எம்ஏ படிக்க முடியாமற் போனதுதான் எனது கேடு காலத்தின் ஆரம்பம் இந்த ஆங்கில வார்த்தையை பல தடவை ரத்னாபாய் பின்னால் சொல்ல நேர்ந்தது 
ரத்னாபாய்க்கு வயதாகி கொண்டிருப்பது இப்போது அவள் முகத்தில் தெரிந்தது என்ன ஏதாவது பார்த்தியா என்று தெரிந்தவர்கள் கேட்பதை சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் மீராபாய் டீச்சர் வெளியே போவதை குறைத்துக் கொண்டாள் இந்த விசாரிப்புகளில் லேசாக பரிகாசம் கலந்திருப்பதையும் இப்போது அவளால் உணர முடிந்தது எந்த டாக்டருக்கும் அதிர்ஷ்டம் அடிக்கவில்லையா இன்னும் என்று மீராபாயிடம் சக ஆசிரியர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் எனது திருமணத்தை ஒரு சமூக பிரஞ்சையாக்கிவிட்டாய் இது நீ எனக்கு இழைத்த மாபெரும் தீங்கு என்றான் ரத்னாபாய் தன் தாயாரிடம் இப்போதெல்லாம் நீ பேசுவது எனக்கு புரிய மாட்டேன் என்கிறது நீ வேறு யாரோ மாதிரி பேசுகிறாய் என்றார் மீராபாய் டீச்சர் அநேகமாக ஒவ்வொரு நாளும் ரத்னாபாய் பள்ளிக்கூடம் போகும் வழியில் ஜான்சனை பார்ப்பது வழக்கம் பல் ஆஸ்பத்திரி முன்னால் லுங்கியை கட்டிக்கொண்டு அவன் சந்தோஷமாக நின்று கொண்டிருப்பான் காலையில் அவள் பள்ளிக்கு போகும்போது அவன் தன்னுடைய பழைய மாடல் குட்டிக்காரை கிளப்ப முயன்று கொண்டிருப்பான் நாளைந்து கூலி சிறுவர்கள் பின்னால் இருந்து தள்ளுவார்கள் கார் கிளம்பியதும் அத்தனை சிறுவர்களும் கார் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே சாடி ஏறி விழுவார்கள் கார் ஒரு ரவுண்டு சுற்றிவிட்டு வந்து ஆஸ்பத்திரி முன் நிற்கும் அந்த செய்கை அதில் நான் கண்ட எளிமை அந்த ஏழை சிறுவர்களும் உங்களை அந்நோன்யமாக பாவித்த விதம் அதற்காக உங்களை நேசித்தேன் என்று ஆங்கிலத்தில் திருமணம் முடிந்த அன்று இரவு ஜான்சனிடம் சொன்னால் ரத்னாபாய் உன்னை விடவும் அழகாக இருக்கிறது உன் ஆங்கிலம் என்றான் ஜான்சன் ஜான்சனுடன் வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை என்பது ஒரு சில வாரங்களிலேயே ரத்னாபாய்க்கு தெரிந்து போயிற்று அன்றாடம் அவன் குடித்தான் கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் நண்பர்களுடன் வேட்டைக்கு சென்றான் மனைவி வீடு என் உணர்வுகள் அவன் இரத்தத்தில் கிச்சித்தும் கிடையாது என்பது ரத்னாபாய்க்கு உறுதியாயிற்று நான் ஒரு பொறுக்கி என்னை நீ கட்டுப்படுத்த முடியாது நீ சீமாட்டு என்றால் உன் அம்மாவிடம் போயிரு என்று குடிவெறியில் கத்துவான் ஜான்சன் நீர் ஒரு எளிமையான மனிதர் என்று நினைத்து நான் ஏமாந்து போய்விட்டேன் வாழ்க்கை எவ்வளவு பயங்கரம் என்றாள் ரத்னாபாய் உன் ஆங்கிலத்தை நான் வெறுக்கிறேன் என்று கத்துவான் ஜான்சன் அன்று பேங்கில் அவள் எதிர்பாராத செய்தி கிடைத்தது புதன்கிழமை மட்டும்தான் தங்கத்தின் பேரில் பணம் கடன் கொடுப்பார்களாம் ரத்னாபாய் ஜவுளி கிடைக்கு சென்றாள் பட்டு சேலைகளை எடுத்து வைத்துவிட்டு கையில் இருக்கும் சிறு தொகையை முன்பணமாக கொடுத்துவிட்டு போனால் பின்னால் பேங்கிலிருந்து பணம் பெற்று பாக்கியை அடைத்து சேலைகளையும் எடுத்து விடலாம் என்று எண்ணினாள் கடைப்பையன்கள் முன்னால் வந்து நின்றதும் அன்று நான் எடுத்துக்கொண்டு போன மாதிரி சேலை வேண்டும் என்றாள் அவள் மனம் குறுகுறுத்தது கடவுளே எதற்காக இப்படி நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கும் புத்தி பேதளித்து விட்டதா என்று மனதிற்குள் முணுமுணுத்துக் கொண்டாள் பையன்கள் விழிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஒவ்வொருவராய் வந்து அவளை பார்த்து விட்டு போனார்கள் யார் அன்னைக்கு கொடுத்தது என்று முதலாளி அதட்ட ஆரம்பித்தாள் நான் எடுக்காத சேலையை எப்படி இவர்கள் காட்ட முடியும் இதற்கு மேலும் இவர்களை தண்டிப்பது என்னை போன்ற ஒரு இஸ்திரிக்கு அழகல்ல என்று ரத்னாபாய் ஆங்கிலத்தில் நினைத்து கொண்டாள் நல்லதா ஏதாவது காட்டுப்பா என்றாள் எனக்கு புத்தி பேதளித்து விட்டது கற்பனையே நிஜம் என்று நம்ப ஆரம்பிக்கிறேனோ பையன்கள் பட்டு சேலையை எடுத்து வர அறைக்குள் சென்றார்கள் உண்மையில் அப்படி எழுதியிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அதிலும் என் அருமை அப்பூவுக்கு என்று ரத்னாபாய் மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் அகஸ்மாத்தாய் படிக்க நேர்ந்தது அந்த ஆங்கில கவிதையை அற்புதமான கவிதை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வைரத் தோட்டில் கற்கள் பதித்த மாதிரி இருந்தது அதில் சில வார்த்தைகள் ரத்னாபாயிடம் ஏதோ வினோதமான மயக்கத்தை ஏற்படுத்திற்று அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி ஒரு பட்டாடையை வர்ணித்தால் வர்ணனை மிகவும் அற்புதமாக அமையும் என்று அவளுக்கு தோன்றிற்று அந்த வர்ணனையை அன்றே அப்போதே அப்பூவுக்கு எழுதுவதை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை பொல்லாத பொறித்தான் அது என்று ரத்னாபாய் முணுமுணுத்தாள் அது சரி எடுக்காத சேலையை எடுத்ததாக நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் எதற்காக ரத்னா சொல்லு எதற்காக என்று ரத்னா கேட்டுக்கொண்டாள் சேலைகளை கவுண்டரில் பரப்பிவிட்டார்கள் எதை தேர்ந்தெடுப்பது அப்பு உனக்கு எது பிடிக்கும் உன் சிநேகிதிகளுக்கு எது பிடிக்கும் உன் சிநேகிதி ஆங்கிலத்தில் ஒரு மேதை ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஆனால் புடவை தேர்ந்தெடுப்பதில் அவள் ஒரு அசடு என்று அவர்கள் உன்னிடம் சொல்லும்படி ஆகுமா அல்லது ஆங்கிலத்தில் வெளிப்பட்ட ருசி புடவை தேர்வில் அழுத்தம் பெறுகிறது என்பார்களா பின் வாக்கியத்தை அவர்கள் சொல்ல வேண்டுமெனில் நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய சேலை எது எனக்கு ஏன் இன்று ஆங்கில வார்த்தைகள் அதி அற்புதமாய் ஓடி வருகின்றன அப்போக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதுவதற்கான வேலை நெருங்கிவிட்டதா மூன்று சேலைகளை தேர்ந்தெடுத்தாள் ரத்னாபாய் புதன்கிழமை காலையில் மீதி பணம் தந்து எடுத்துக்கொள்வதாய் கடை முதலாளியிடம் சொல்லி சிறிது முன்பணம் கொடுத்துவிட்டு வெளியேறினாள் அன்று இரவு ரத்னாபாய் அப்பூவுக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதினாள் அதன் கடைசி பாராவில் சேலைகள் எடுத்து அனுப்பிவிட்டேன் உனக்கும் உன் சிநேதிகளுக்கும் நீயும் உன் சிநேதிகளும் அதை கட்டிக்கொண்டு கல்லூரி முன்னால் நிற்பதாய் கற்பனையும் பண்ணியாயிற்று ஒன்று சொல்லிவிடுகிறேன் நீ உன் சேலைக்கு பணம் அனுப்பினால் எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் எனக்கு தர வேண்டியது உன் புகைப்படம் அந்த புடவையில் ஐயோ 
என் சிநேகிதிக்கு என்னால் நஷ்டம் என்று இழைத்து போய்விடாதே இங்கு பிள்ளைகள் தோற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் பல்வலிக்கும் குறைவில்லை என்று எழுதியிருந்தாள் தான் எழுதிய கடிதத்தை எட்டு தடவை படித்து பார்த்தாள் ரத்னா அவளுக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது பாஷை ஒரு அற்புதம் கடவுளே உனக்கு நன்றி என்றாள் இல்லாவிட்டால் எனக்கு வேறு எதுவும் இல்லை என்றாள் மீண்டும் கண்ணாடி முன் நின்று சிறு அபிநயத்துடன் அந்த கடிதத்தை படித்தாள் புதன்கிழமை காலையில் பேங்க்குக்கு போக வேண்டும் என்ற சிரத்தையே ரத்னாபாய்க்கு ஏற்படவில்லை முற்றும் திரு எழுத்தாளர் சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் எழுதிய ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம் சிறுகதை வாசித்தது சே சிவகுமார் நன்றி வணக்கம்